Joko on perillä? <laughs> Lähellä olla. Meidän kotistudio on vihdoin valmis. Kohta tänne saapuu nyt pienellekin ja kontol asiantuntijat paikalle vähän ihmettelemään, että mitäs täällä on tullut tehtävä. No niin, sitten jännitys tiivistyy. Tila on valmis. <laughs> Oho. Okei. Okay. No niin. Tappas mua. Mitäs sanotte? No kyllä, täällä valmiilta näyttää. Se on ihan ensimmäinen. Muistaakseni Siistiltä joku sukuvaamoinen jos aikoinaan sanoi, ettei sanotuksi saa. Nyt ollaan siinä tilanteessa. <laughs> Joo. Kyllä tätä on tässä niin kuin mietitty, että miten tämä toimisi. Ja tietysti nyt ensimmäinen kysymys, niin miten tämä akustikko no kyllä, kyllä ei tarvitse kyllä kuin muutama sana, kun puhuu, niin kyllä kuulostaa oikeasti todella hyvältä. Todella. Mm. Semmoinen vaimeen tila, mikä nyt varmasti tälle pienessä tilassa niin on plussaa heti. Että ei, ei kaiju ja semmoinen tosi jotenkin kotosa. Niin, että huomaa, että meillä on vielä ikkuna Tässä. tällä hetkellä, mm, kyllä. verhot ei edes esillä, Joo. muuta kuin mm. reunoissa ja tämä on nyt jo tässä tilanteessa, Kyllä. eli se lähtötilanne, mistä aikoinaan puhuttiin, niin olen hämmästynyt. Mutta mut tämä on kyllä sellainen, niin kuin, nyt tosi sellainen pesämäinen viihty se tämä huone, että, Joo, että, että takia me itsekin viihdetään täällä ja kun miettii, niin kuin, että tämähän on tosi pieni, mitä hmm. tuossa on neljöitä, olikohan tässä hetkinen, kahdeksan neljöitä. Alle kymmenen varmasti. Joo. Niin, että... Tuntuu, että tämä tila jatkuu tuonne kauas ja tässä oli se ideakin, että sitten tässä kun tota, työskentelee jonkun kanssa, niin se on tietysti hyvä, että on kaksi, kaksi mm. istuinta tässä näin ja sitten täällähän voi pyörähtää sitten vähän kattelee välillä inspiraatiota tuolta metsämaisemasta myöskin, että, oh, että kun tila jatkuu tuonne mm. ulos, niin se on myös oleellinen juttu niin kuin tässä kokonaisuudessa. Ja keskimäinen kitara on nostettu, jotta tämä on <laughs> hatun kanssa. <laughs> Hatunkin <laughs> kanssa, <laughs> Niin tää on niinku, tai hauskaa, tai kitaran asetelma kans tässä ylhäällä on, että tähän jää tämmönen kiva, kiva kohta, että jos olisi joku vähän kurkeammatkin nuotit, niin mahtuis sitten tohon. Mä tykkään kitaroista, mutta kovasti nyt haluaisin kuunnella kaiuttimia. Haluatteko testata? Kyllä. Meillä on kuulossa. Kyllä, kyllä. <laughs> Kun kaiuttimet on tämmössä syvennyksessä, joka tietysti tuli näistä kaapeista, niin mm. siitä oli semmoista huolta, että miten se ääni sitten toimii, mutta yllättävän hyvin, tai sanotaan, että todella hyvin. Täällä on tosiaan todella hyvä stereokuva. Kaikki kuuluu tasaisesti. Passu menee uskomattoman matalaksi. Ja se on hyvä asia. Kyllä, kyllä. Ihan kuin olisi suppari, mutta mä tiedän, että ei ole. Niin. Ja kuitenkin... Kaikki tulee oikeasta paikasta. Se, se on niinku hyvin yhtenäistä. Joo, heti jos olisi jotain ongelmia keskiäänellä, se, se tulisi esiin. Mä voisin kanssa kokeilla. Tässä hienosti toteutuu tämä todella niinku läheltä kuuntelu. Että kun pääsee Joo. näin lähelle kaiuttimia, mm -hmm. niin tavallaan se huoneen vaikutuskin pienenee niin kuin samassa suhteessa. Eli okay. se niin kuin hallitsee se tavallaan kaiuttimista tuleva ääni, koska Joo. se huoneen vaikutus tavallaan sitten ne seinät ja muut on kauempana. Koska mm -hmm. saat oot itse näin lähellä sitä äänilähdettä, Joo. niin toimii erittäin hyvin niin kuin tämän, tämän tyylisillä kaiuttimilla. Nimenomaan tämmöinen asennus, että pääsee todella lähellä ja sitten saa samalla tämän niin kuin tosi semmoisen uskottavaksi äänikuvan. Että Siis tää on tosiaan hämmästyttävä hyvää, kun miettii, että eihän tämän pitänyt olla noin hyvää. Oh ja. Ja siis pieni <laughs> tila, kaitumet niin. poterossa. Musta tuntuu, että meidän pitäisi tutkia vähän, niin mit, miten, miten tää on saatu aikaan. Me nähdään akustikkalevyjä. Mm. Joo. Oisko sitten nyt... kun katsotaan tätä kattoon, mm. niin olisiko yksi syys nyt sitten siellä, että, että meillä on näin paljon akustikkalevyjä myös katossa. Ihan varmasti, ainakin yläpäässä. Se, sehän pienentää tätä kaikua hyvin, hyvin paljon. Ja me Kyllä. tiedetään, että siellä on hirveästi villaa. Joo, se auttaa ehdottomasti tuohon passopäähän. Ja sitten se poistaa tästä ne semmoiset vaikeat huone niin kuin korostumat. Kun tästähän tulee, kun se on täällä Poterossa tämä meidän kaiuti, niin kyllä sitä Joo. tulee siihen ääneen korostumaan. Mutta me pystytään tosi hyvin se tässä nyt... Niin kuin kompensoimaan juuri tällä, tällä tuoteperheellä. Tämä on niin oiva valinta. Tämän. Sitä minä ajan. Että, että nyt, nyt olisi tosi no, mukavaa okay. nähdä. Aivan. Onko GLM ollut käytössä? Joo, tämä on GLM 4. Ja tässä on se ä, autokallin lopputulos vasemmalle kaitimelle. 
punaisessa näkyy se mitattu taajuusvaste mm. ennen kalibrointia. Sinisenä näkyy se, mitä Autokal-ohjelma on päättänyt, että laitetaan. Ja vihreänä on sitten se lopputulos. Ja näköjään se on ollut kovasti käytössä. Joo, tässä näkee nimenomaan täällä, kun tämä nyt on alle 400 Hz, eli passoalue, missä näkyy, että tätä korostumaa aika paljon on. Eli tää, tää varmasti suurin osa tulee tästä, että ne on asennettu tänne syvennykseen nämä kaiuttimet, niin se Joo. aiheuttaa tähän tämmöisen aika laajan niin kuin, ä, tason nousun, eli korostuu mm-hmm. nuo taajuudet. Eli se varmasti olisi hyvin semmoinen yksi totinen tuo passoalue ja semmoinen hallitseva, jos tähän laitettaisiin kaiuttimet ilman tätä kalibrointia. Joo, huoneakustointihan on kokonaisuus, että puhuttiinkin siitä, että miten vaikuttaa eri, eri niin äänen alueisiin, että käsitelläänkö kattoa vai laitetaanko näihin heijastuskohtiin paimentavaa materiaalia. Samalla tavalla pitää ajatella näitä muitakin pintoja, eli, mutta myöskin matto. Tässä on todella hyvin mun mielestä teillä nyt tämä ratkaistu sillä, että on koko, kokonaan lattian peittävä matto. Joo, joo. se oli myös niinku ja pelkästään niinku tämmöisen pienen kompaktin tilan suunnittelun kannalta ja niin kuin toteutusten kannalta mun on järkevää, että on koko tilan peittävä mm, niin koko lattia matto, koska silloin siinä on helpompi sijoittaa sit kaikki huonekalut, että ne on niin kuin täysin sit maton, maton päällä, eikä niin, että joku tuoli vähän notkuu sille osittain on... maton päällä ja osittain se ulkopuolella, niin se jo niin kuin helpottaa sitä. Ja mun mielestä se myös tuo semmoista tilan tuntua, että se matto menee kauttaaltaan niin seiniä myöden. Eli sit... siinä on sisustuksellinen puoli hyvinkin ja käytännöllisyys, mutta myös Joo. tämä niin kuin akustinen, että sehän on isossa roolissa tämmöisessä tilassa siinä kokonaisvaimennuksessa ja semmoisessa niin tämän kaiunnan vähentämisessä, että tärkeä kokonaisuus. Joo, mä lähdin tosiaan vähän niin taiteellisella ajatuksella niin tämän, tämän katon kanssa liikkeelle. Et se, se oli tietysti mulle selvää, että, että halutaan tänne hyvä akustiikka ja se, että mä käytän materiaalina just nimenomaan konton tätä turveakustiikkapaneelia. Ajattelin, että jotain kolmiulotteisuutta siinä saisi olla ja niin kuin silloin alkuun mietittiinkin, että se on hyvä asia, että siellä on niitä niin kuin paksuusvaihteluita siinä akustiikkapaneelissa, niin sekin tekee tästä akustiikasta vielä paremman. Halusin tuoda tietysti tänne seinään sitten myös akustiikkaelementin. Ja tuota, nyt täytyy kyllä sanoa, että tälleen näin, vaikka on, on tämmöinen harras, harrastelija niin tässä maalaamisessa, niin oli todella inspiroivaa maalata tämä, tämä taulu nimenomaan tämmöiselle akustiikkalevylle. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä tein sen. Ihan ensimmäinen. Ihan ensimmäinen. En ole koskaan ennen maalannut akustiikkalevylle, että muutenkin, muutenkin niin kuin, tämä on mulle vähän tämmöinen uusi harrastus tämä maalaaminen, niin, niin, tota, niin tämä oli mun mielestä kyllä niin kuin mahtava tehdä sitä. Ja sitten se lopputulos on aika semmoinen niin utunen myös, että se tuo semmoisen oman struktuurin sinne myös se akustiikkamateriaali. Ja tämmöinen lopputulos siitä sitten syntyi. Lopputulos on <laughs> hieno. Ja sitten se Kiitos. sama jatkuva toimii vielä kuitenkin tässä reunoilla, niin se so- toimii hyvin tähän yhtenäisyyteen. Niin mä suunnittelin tänne sitten tämmöiset aika paksut verho, paksut. Mm. Eli tää on nyt ihan samettiverho ja sitten täällä on vuorikangas takana, että se on aika paksu. Joo. Niin sillä lailla se sitten auttaa myös siihen ääneen. Niin tuota, tätä kangasta on paljon, eli ajatus oli se, että kun verhot on tässä kiinni, niin se silti laskostuu vielä niin kuin kauniisti. No näissähän on verho, jos akustoidaan verholla, niin oikeastaan ainut mikä merkitsee, niin on se, että kuinka painava se verho on, eli siis niin. ja paino. Joo. Eli nyt kun sitä laskostetaan, niin se tavallaan se sama verho on siinä tilassa ja toimii niin kuin aina paremmin sitten akustoivana elementtinä. Se on niin todella hyvin, että se on näin toteutettu, eikä niin, että se... Menee pinkeinä paneeliverhona, koska sitten se vaikutus olisi paljon pieni. Kyllä. Just näin, joo. Niin se oli myös tässä oleellinen. Se on just toi, miten sä sen sanoit, niin kuin, että sen akustiikan kannalta, mutta myös visuaalisuuden Kyllä, kannalta se on, se on niin kauniimpi. Kauniimpi näin, että se laskostuu silloinkin, kun se on, on kokonaan kiinni. Absorptioluokkamittauksessa, kun miettii, niin hyvin laskostettuna on A-luokassa päästään monasti verhoihin, mutta sitten sama verho on suorana, niin se voi olla C tai jopa D. Että se niin, sillä on niin iso ero, että juuri mitä tuossa oli puhetta, että tässä kuinka tuo laskostus on merkityksellinen. Joo. Sitä on hyvä olla siinä myöskin. On. Ja tässä tullaan just siihen, että, että tietyissä kohdin ei kannata säästää. Ei Eli kannata. tässä mieluummin otetaan vähän enemmän kangasta ja maksaa mieluummin sitten, sitten siitä, että se lopputulos sitten oikeasti kanssa toimii. Kyllä. Ja se on ollut mun niin perusperiaatteena tämän tilan suunnittelussa muutenkin, että mieluummin sitten niin satsataan siihen laatuun, että ei niin tingitä nyt tässä kohtaa asioista, niin, niin sitten ollaan täydellisen tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Hyvä. Ja yhä edelleen mun mielestä, kun 
kerran tehdään ja sitä tehdään pitkäaikaiseksi, niin ei siinä kannata hirveästi nuukailla sen asian kanssa, että tekee hyvin kerrasta, niin se on sitä kunnossa myöskin. Mm. Meillähän on tuolla olohuoneessa myös tota, kenellekin suuret kaiuttimet, missä päästään kanssa kuuntelemaan. Eli me voidaan myös täältä striimata sitten suoraan sinne musiikkia ja kuunnella sieltä sitten isoista kaiuttimista. Vähän toisen tyyppisessä tilassa, niin haluatteko käydä katsomaan? Totta kai. No niin, mennään purkkaan. No tässä on hyvä, kun teillä on tavallaan tässä nyt niin ammattimielessäkin kakkoskuuntelu, jos tuolla tehdään tuolla niin studiotilassa, nauhoitetaan, nauhoitetaan, niin tässä pystyy sitten varmistamaan toisessa tilassa, että mitä on saatu aikaan. Tämähän on sinänsä hyödyllinen piste. Joo, ehdottomasti. Pystyy sillä lailla sitten analysoimaan tavallaan sitten niin kuin ihan eri, erilaisessa tilassa, että täällä on sitten näitä näitä kovia pintoja enemmän ja tämä, tämä tila on myös, myös korkea. Kyllä. Että tietysti tässä paljon tulee sitten katsottua leffoja ja sarjoja ja, ja tota, se on ihan mahtava kanssa, että sitten se saundaa myös hyvältä. Että kyllä mä arvostan sitä, sitä tosi paljon itsekin. Et tota, monesti puhutaan, että naiset ei välttämättä halua, että kaiuttimet näkyy tai on niin kuin osa sitä sisustusta, mutta mä niin kuin ymmärrän tosi hyvin sen puolen, että ne on. Ja mun mm. mielestä ne on balanssissa nyt tässä. No ihan kuin perheen jäsenet täällä. No niin, se on mukava kuulla, että ne istuu <laughs> niin. sitten. Joo, siis ehdottomasti mun mielestä ne menee niin kuin näihin mittasuhteisiin. Et onhan ne niin kuin tosi valtavan kokoiset, mutta niin on myös TV ja tämä huone, huonekorkeus ja näin. Niin kyllä ne niin kuin on mun mielestä luontevat tossa. No pitkän ajan jälkeen meillä oli pitkä matka tänne. Mä en oikein osannut odottaa. Tai siis vähän pelkäsin, että mikä olisi... Mä itse odottamassa, mutta mikä oli fiilikset tuosta? No, täytyy kyllä sanoa, että positiivinen fiilis. Että mm-hmm. Heti ihan kun huoneeseen asteli, niin oli semmoinen fiilis, että okei, kyllä tässä nyt on, on yritetty niin kuin parasta tehdä. Että mm-hmm. Sehän oli niin haastava ton pienen koon takia tuossa huoneessa, tuo akustiikan toteutus. Että kiva nähdä, että ei ole oijottu missään, koska se olisi voinut kostautua. Kyllä, kyllä. Eli tuo katto esimerkiksi on semmoinen todella... Niin kuin Mä sanoisin, että iso yksityiskohta, joka on hyvin tehty, että mm. sen, sen akustiikka tai akustonin osuus on todella iso tuossa tilassa. Ja samoin toi asennus tuommoiseen syvennykseen, niin sitä hirviteltiin kyllä, mutta... Kyllä. No sen vaikutus näkyy tietysti. Se näkyy, mutta se, 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 niin kuin mutta hyvin se oli... saadaan kompensoitua, että siitä jää kovin vähän enää mitään semmoista niin kuin negatiivista vaikutusta. Ja kun ajatellaan, että moni käyttö tilaa, niin todella onnistunut, että jos ajattelet, että ei, ei kaappeja ja pyhitetään kyllä. tämän seinä kaiittimelle, niin ei sitä olisi varmaan tullut. Kyllä. Että, se on että hyvin, hyvin tehty ja todella onnistunut. Ja se lähikenttä kuuntelu, kun ollaan todellakin lähellä kaiuttimia, niin se huoneen vaikutus siitä edelleen vähenee. Sen kuulee todella hyvin tässä tilassa ja se on siis mukavaa, että tämmöisen esimerkkiin tulee. Niin se antaa heti varmasti siis semmoisen kuvan, että voisinko mäkin omaan tilaani niin tehdä jotain tällaista. Ja tässä on kyllä nyt ihan semmoinen konkreettinen esimerkki, että kyllä voi. Ja sitten tietysti tuotevalinnalla, että tässä oli... Pienikokoinen SAM-tuote, tosin kolmitietuote, mm-hmm. että ei niin kuin hinnat alkaen malli, mutta löytyy mallisarjassa niin kuin edullisempiakin tuotteita, joilla pystyy samalla lailla sopeutumaan tämmöisiin niin kuin haastaviin asennuspaikkoihin. Että hyvin yksityiskohtaisesti kyllä toteutettu ja onnistunut lopputulos. Kyllä.